欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。别的艺人因为粉丝不听话而发怒，程毅却默默的在为小女孩们善后。这几天因为程毅的生日，因为程毅新剧《富山海》的开机，果果们从五湖四海，不远千里的来到了横店，陪程毅一起过生日。陪着程毅一起参加开机仪式，因为人特别多，果果们都想排到前面第一时间看到程毅，基本半夜都在排队了，有的在程毅工作的地方排，有的在秦王宫门口排，人多又好多都是女孩子，可能半夜就会有点吵到附近的村民，但是大家都太想看到程毅了。所以可能就没有注意这个问题，但是程毅他想到了，他看到他的果果们都来看他，好多更是这几天连续不睡觉的排队，就为了能看他一眼，他心里特别感动，知道这样可能会影响到附近的村民，他却也没有一句埋怨果果们的话，而是默默的为他的果果们善后。他给附近村民挨家挨户的送礼物，一袋米、一箱牛奶，挨家挨户的发，替果果跟别人说对不起，更是替果果谢谢别人的包容和理解。果果们眼里、心里只有他，想不到别的，那他就帮忙想着。程毅他真的有点像自己小朋友打扰到别人，自己就去跟别人赔礼道歉的家长。果果们被诚意自动化，为了自家人，这让我想起之前一次线下活动，也是因为粉丝人数太多，诚意觉得可能会给环卫工人增加很多工作，所以给粉丝买奶茶的时候，也会给环卫工人买，还让涛涛一定要给他们，跟他们说对不起，给他们添麻烦了。诚意怎么能这么好呢？不仅情绪稳定，还默默的为粉丝善后。如果不是村民发出来，他为果果们做这么多，果果们却一点都不知道。有的人因为粉丝吵而大发脾气，有的人却因为粉丝声音大而去贴钱安抚。程毅这么善良的一个人，不管自己走得多远，都不忘初心，都那么懂得感恩。所以这么好的他。如果喜欢上了，应该就是一辈子的事了吧？小伙伴们有什么看法呢？